জীবন যেন বহতানদীর মতো চলার পথে কত বাক মোহনা শত আছে আরো দ্বন্দ্ব আলো আধারে বেছে নিতে হবে তাই পথ আমাদের আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো লাভ হেলো নিবেদিত টক শো আলোকপাত আমাদের আজকের বিষয় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিউল্লাহ তালা আনহু আর আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত প্রিয় দর্শক আমরা মহান সাহাবিদের জীবনে নিয়ে আলোচনা করি একটি বিশেষ লক্ষ্যে তারা শুধু যে মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রসুলের আদর্শে দীক্ষিত আলোকিত মানুষ ছিলেন শুধু সেই জন্য নয় মহান সাহাবিদের জীবনে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করলে চর্চা করলে ব্যক্তি হিসেবে আমরা উপকৃত হতে পারি সমাজ সমৃদ্ধ ঋদ্ধ হতে পারে আসুন আজকের বিজ্ঞ অতিথির সাথে আমরা এই মহান সাহাবের জীবনী নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করি শুরুতেই ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আপনার কাছে জানতে চাইব হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আদুল্লাহ তালা আনহুর বংশ পরিচয় সম্পর্কে শৈশব সম্পর্কে ধন্যবাদ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহুর সন্তান এটা হলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় পবিত্র কোরআনে আল্লাহ জাল্লা শাহানহু এরশাদ করেছেন ইন্না আংসাল না ইরাই কাল কোরআনা লিতু খরিজান না সামিনা জুলুমাত ইলান নূর আমি আপনার প্রতি কোরআন নাজেল করেছি এ কারণে যে যাতে করে আপনি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন হজরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু জাহেলি যুগে বা ইসলামের পূর্ব মুহূর্তে তিনি একজন পেশি শক্তির অধিকারী মানুষ ছিলেন মদ্যপ ছিলেন মদ বিক্রি করতেন বিভিন্ন রকমের কালিমাযুক্ত বিশেষণে তাকে বিশেষায়িত করা যায় কিন্তু দেখুন আল্লাহ যে উদ্দেশ্য করার নাজেল করলেন হজরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনু সেই কোরআনের স্পর্শে যখন আসলেন তখন সত্যিকার অতীত তিনি একটা হিরক খণ্ড হয়ে গেলেন যে মানুষটির অতীত জীবন এই পরবর্তীতে তিনি হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তার ভূত ও পবিত্রতা আল্লাহ নিজে প্রচার করলেন এবং তার সানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের ষোলোটি আয়াত নাজেল করলেন সোহান আল্লাহ এটা বিশেষ একটা পরিবারে জন্ম তারই জন্ম তারই সন্তান ভাগ্যবান আব্দুল্লাহ যে একটি পবিত্র ইসলামী পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন জন্মগ্রহণ করেছেন তারপর তার শৈশব সম্পর্কে কিছু বলুন তার শৈশব আমরা যতটুকু জানি তিনি নবুয়তের দ্বিতীয় শনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই দ্বিতীয় শনে জন্মগ্রহণ যখন তিনি করেন দুটি মত মতভেদ আমাদের কাছে আসে দুটির মধ্যে একটি হলো যে তিনি তার বাবা ওমর ফারুক দেলতলান হুর পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কেউ কেউ বলেন আর কেউ কেউ বলেন যে তিনি এই ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই বা তিনি জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই তার বাবা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে একটি ইসলামী আবহ একটি পরিবেশ তিনি অটোমেটিক্যালি এখানে আবার একটি সমন্বয় এভাবে করা হয় জি যে হজরত আবদুল ইবনে ওমর তার শৈশবে ইসলামী পরিবেশে ছিলেন তিনি মন থেকে সে পরিবেশে বড় হয়েছেন মেনে নিয়েছেন কিন্তু যেটা আপনার ঘোষণার মাধ্যমে বা প্রকাশ্যে যেটা সেটা একটু পরে এরকম একটা সমন্বয়ের চেষ্টা একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয় যাই হোক তবু একটি জিনিস স্পষ্ট যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনু একদম জন্মলগ্ন থেকেই তিনি একটি ইসলামিক পরিবেশ পেয়েছেন রসিল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে তিনি তখন যেতে না পারলেও কিন্তু হজরত ওমর ফারুক দিল্লাহ সংস্পর্শে ছিলেন 
যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং তার আশপাশ যে এনভায়রনমেন্টটা ছিল সেটাই একটা ইসলামী পরিবেশ ছিল যার কারণে তিনি একজন জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী আবহাওয়া নিয়ে তিনি বড় হয়েছে শৈশবে তো ইসলাম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল বদর ওহুদ খন্দক যুদ্ধ তো এইসব যুদ্ধের যে প্রেক্ষাপট ছিল সেখানে তার ভূমিকা কি ছিল ভূমিকা অত্যন্ত শিক্ষণীয় ভূমিকা এবং ইসলামের জন্য তৎকালীন সাহাবারা যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং ইসলামের যে জিহাদের আয়াত নাজেল হলো তখন এই জিহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য তখন ছোট বড় সকল যে পাগলের মতো ছুটতেন বালো দৃষ্টান্ত হলো যুবক আবদুল্লাহ এবং অমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনু দেখুন প্রথম যুদ্ধ তিনি বদর এবং ওহ যুদ্ধে কেন যেতে পারলেন বদর এবং ওহ যুদ্ধে তিনি যেতে পারেননি বদর যুদ্ধের সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র তেরো বছর আর ওহুদ যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল তিনি চেষ্টা করেছেন চেষ্টা করে বয়স কম থাকার জন্য অনুমোদন পান আবেদন করেছেন রাসুলের কাছে কিন্তু রাসুল আকাম সাল্লাহ আলী আসলাম তাকে সে সুযোগটুকু দেননি কিন্তু সুযোগ তার এসে গেল খন্দকের যুদ্ধে যখন তিনি পনেরো বছর বয়সে উপনীত হলেন তিনি আবারও অ্যাপ্লিকেশন করে দাঁড়িয়ে গেলেন যে আমি এই যুদ্ধে যেতে চাই এখানে শিক্ষণীয় হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে জেহাদ বা সংগ্রাম সেখানে কিশোররাও যেতে খুব আগ্রহ আগ্রহ প্রকাশ বদরে পারেননি ওহুদে পারেননি কিন্তু পনেরো বছর হওয়ার পরে খন্দকে পেলেন অবশ্যই তারপরে সংক্ষেপে যদি আমরা যাই বায়াতে রিদওয়ানের ঘটনাটি কেমন বায়াতে রিদওয়ানের ঘটনাটি অত্যন্ত চমক প্রদর্শিত হলো এই হজরত ওমর ফারুক দেল্লা তালাহ তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি কিন্তু তারপরও বায়াতে রেদওয়ানের যেই সুবর্ণ সুযোগটি সেটি প্রথম এসেছিল আবদুল্লাহ আবদুল ওমরের কাছে কারণ তিনি বেরিয়েছিলেন তার বাবার নির্দেশ মোতাবেক একটি ঘোড়া নিয়ে আসতে যাবেন একজন আনসার সাহাবির কাছ থেকে বেরিয়েছেন হঠাৎ বেরিয়েই তিনি শুনতে পেলেন যে বায়াতে রেদওয়ানে তিনি সাহাবাদেরকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বায়াত করাচ্ছেন তিনি দৌড়িয়ে ঘোড়ার কাছে না গিয়ে আগে চলে গেলেন সেই বায়াত গ্রহণ করার জন্য এবং রাসুলের হাতে হাত রেখে তিনি বায়াত গ্রহণ করলেন এরপর চলে গেলেন তিনি ঘোড়া আনতে ঘোড়া এনে বাবাকে সংবাদটি দেওয়ার পর বাবা তিনি ওই বায়াত গ্রহণ করেন সেদিক থেকে তিনি একজন সুবর্ণ সুযোগের অধিকারী যে বাবার পিতার আগে তিনি তিনি বায়াত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল এরপরে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যে অভিযাত্রা সেটা চ্যালেঞ্জের ছিল রিস্কের ছিল সেটা আমরা খাইবার অভিযান বলি মক্কা বিজয় বলি হুনায়ন বলি তাই অবরোধে অংশগ্রহণ বলি এই সব ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কেমন ছিল তিনি সবচেয়ে বড় ভূমিকাটি হলো তার সৌভাগ্যটি হলো তিনি যে মক্কা বিজয়ের সময় যে চার চারজন সাহাবি রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারপরে যে সমস্ত যুদ্ধগুলো তাবুকের যুদ্ধ বলেন হুনাইন বলেন এগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন সবচেয়ে বড় তার কন্ট্রিবিউশনটা হলো তিনি রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হয়ে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন রাসুলের সাথে বিদায় হয়ে তিনি গিয়েছেন এই যে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর রাসুল আকাম সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে থেকে তিনি সমস্ত মর্ম বাণীগুলো উপলব্ধি করেছেন এবং যেগুলো পরবর্তীতে তার ওই হাদিসের মাধ্যমে এসেছে রাসুল আকাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে রেখেছেন রাসুল যখন যা করতেন সবগুলোর মধ্যে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এখানে একটি কথা বলে বলতে হয় তার সম্পর্কে যে বিশেষ বিশেষ কথা বলা হয় তার অ্যাকচুয়ালি এরকম রাসুলকে তিনি এতটাই অনুসরণ করতেন এতটাই ভালোবাসতেন এতটাই মুহূর্তে মুহূর্তে পলে পলে তার অনুসরণ করতেন তাকে বলা হতো রাসুল ইসলামের জীবনের বাস্তব যেন প্রতিচ্ছবি হজরত আবদুল ইবনু মর আদালতাল কত বড় কথা জি আরেকটি বিষয় এখানে আমরা আপনার সামনে পেশ করতে চাই তার দীর্ঘ জীবনের সব সময় তিনি খুব অ্যাক্টিভ হননি এখানে অনেক রহস্য আছে রহস্য আছে যেমন আবু বকর আদিল্লাহ তালা অন্য সময় উনি খুব বেশি বড় বড় কাজে যুক্ত হননি এবং ওমর আদ্লানোর সময় তাকে খুব বড় বড় কাজে যুক্ত দেখা যায় না এখানে এই রহস্যটা কি বৈশিষ্ট্য রহস্যটা হজরত আবু বকর সিদ্দিক আদিল্লাহ তালানোর সময়কালে তিনি ছোটোখাটো যতগুলো অভিযান ছিল অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু কোনো দৃষ্টান্তমূলক কোনো অভিযানে তিনি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু ওমর ফারুক আদিল্লাহ তালা আনহু তার তো বাবা সেই বাবার রাজত্বকালে সময়কালে হজরত আবদুল্লাহ ব্রহ্মর রাজের তখন তখনও কোনো বড় কাজে ব্যস্ত প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন না কারণ কারণ হলো হজরত ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ তালু তার পরিবারের কেউ এই সমস্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করুক এটা তিনি মনে প্রাণে চান নাই বর্তমান বিশ্বে যে দেখা যায় যে আপনার উত্তরাধিকার বা স্বজন প্রীতি এসব বিষয় থেকে একবারে ওমর আদিল্লাহ তালু তালানু একবারে মুক্ত ছিলেন তাই ছেলেকে তিনি কোনো দায়িত্বে 
তিনি দিতে চান শাসনের দায়িত্বে বা সরকারের দায়িত্বে তাই কেন তিনি হজরত আবু বকর হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সংকটকালে কিন্তু আব্দুল ইবনে ওমর তার বাবাকে সহযোগিতা করেছেন এবং তিনি অনেক কঠিন সময় পার করেছেন যেগুলো তিনি নিজে বরণ করেছেন শুধু বাবার স্বার্থে এমন কি আমরা একটা ঘটনা দেখতে পাই যে এটি আমাদের অনেক আলোচনার মধ্যে বিষয়টি আসে যে তিনি যদি খলিফাতের মুসলিমিন হন তখন কিন্তু একদা তিনি যখন জুমার নামাজ যখন পড়াচ্ছিলেন খুতবা দিচ্ছিলেন জনৈক বেদুইন তাকে বাধা দিয়েছিল এবং বাধা দেওয়ার পর বলেছিল যে আমরা গত কালকে যে গনিমতের মাল আলো ডিস্ট্রিবিউট করা হলো সেখানে তোমার এবং আমার কাপড় তো সমানই ছিল কিন্তু এত বড় লম্বা জামা কেমন করে বেশি কেন আজকে কেন আজকে বেশি কেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তার ছেলের দিকে তাকিয়েছিলেন এই আব্দুল ইবনে ওমর তিনি তখন দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমার বাবা এবং আমি দুজনেই গনিমতের মাল পেয়েছিলাম এবং দুটো করে কাপড় পেয়েছিলাম বাবা যেহেতু লম্বা সুতরাং আমি আমার কাপড়টি তাকে দিয়েছি একটা সংকট থেকে বাবাকে তিনি রক্ষা করলেন কিন্তু অন্যত্র দেখা যায় যে হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহা যিনি রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সহধর্মিনী তিনি তার কাছে শুনলেন যে তার বাবা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাবেন না এবং এখানে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করবেন না তার তখন তো হজরত ওমর তালানু মৃত্যু দ্বার প্রান্তে মৃত্যু দ্বার প্রান্তে এটা যখন শুনলেন তিনি ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে গেলেন এবং গিয়ে বললেন যে বাবা আমি যতটুকু শুনতে পেরেছি সেই কথাটি যাচাই করতে শুধু এসেছি যে আমি শুনলাম তুমি নাকি কোনো উত্তরাধিকার বা তুমি কোনো স্থলাভিষিক্ত কাউকে করে যেতে চাচ্ছ না আসলে ঘটনাটি কি তিনি বলেন যে হ্যাঁ বলেন দেখেন যে আপনার যদি কোনো রাখাল থাকে সে যদি আপনার বাসু ছাগল চড়াতে যায় সে যদি এগুলো সব মাঠে রেখে চলে আসে তখন কি অবস্থা হবে ঠিক তাদের চেয়ে তো মানুষ আরও বেশি ব্যতিক্রম তাদেরকে পরিচালনা করা খুব কষ্টকর যদি আপনি কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে যান তাহলে কি উপায়টা হবে হয়তো তোমার ফারুক তাদের তো বুঝতে পারলেন কিন্তু তারপরও বললেন যে আল্লাহ তার সেই সমস্ত পশুগুলোকে রক্ষা করবেন তত্ত্বাবধান করবেন এটা বলে তিনি আল্লাহর ওপর অ্যাপসলটটি বিশ্বাসটা রেখে সমস্ত সংকটে তিনিই দেখবেন আল্লাহ দেখবেন এটাই তিনি বুঝাতে আমরা পেলাম আমাদের আজকের বিষয়ে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিরতির আগে আমরা কিছু কথা বলছিলাম হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু সম্পর্কে এবং তার সন্তান হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু সম্পর্কে জি ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর ইন্তিকাল পরত হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহু খলিফা হলেন সে সময় তিনি হজরত আব্দুল্লাহকে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে বললেন জি তিনি নিতে চাইলেন না কাজীর পদ যেতে বললেন তিনি নিলেন না কেন এখানে সবচেয়ে বড় বিষয়টা ছিল তিনি অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তিনি বুঝতেন এখন কাজিউল কুজাতের পদ যদি তাকে দেওয়া হয় তিনি বলেন আমি কোনোদিন দুজনেই ইমামতিও করিনি কারো ফয়সালও আমি কোনোদিন করি সুতরাং আমি কেমন করে কাজী হব এটা কেমন করে সম্ভব আমি যতটুকু জানি কাজীদের তিনটি অবস্থা আছে তোর মধ্যে একটি হলো যে মূর্খ তার স্থান হলো জাহান নামে আজকে আমরা যারা অথর্ব যারা কিছু বুঝে না তাদের কয়েকটি পদ পদবি আটকিয়ে থাকতে দেখি কিন্তু হজরত আব্দুল্লাহ রহমান রাজার তিনি এত বড় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ধীশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো পদ অলঙ্কিত করেননি গ্রহণ করেননি এখানেই তার সেই নির্লোভের একটা বিশাল পুরস্কার পাওয়া যায় এবং এবং সেই সাথে আরেকটা জিনিস পাওয়া যায় যে তিনি জেনে শুনেই কিন্তু এই পদটিকে তিনি বেছে নিতে চান নাই কিন্তু এত সব হওয়া সত্ত্বেও হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে যখন তিনি ফরিয়াদ করলেন তিনি তার আবেদন কবুল করলেন ঠিক কিন্তু বললেন যে কথাটি কিন্তু কাউকে বলা যাবে না যদি বলা হয় তাহলে ভালো মানুষ কেউ আর এই কাজ গ্রহণ করতে চাইবেন না এবং সেভাবেই কিন্তু ফয়সালা হয়ে গেল মানবিক দুর্বলতার কারণে অনেক মহান সাহাবিরও আচরণকে বিশ্লেষণ করা যায় সব কিছুই যে শুদ্ধ হয়েছে এমন নাও বলা যেতে পারে সেটা ইতিহাসের বিষয়ে আমরা সেদিকে যেতে চাইব না সে সময়ে হজরত আব্দুল ইবনে ওমর রাদ আল্লাহ তালা আনহুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য করা গেছে তিনি মর্মাহত ছিলেন যখন মুসলমানদের দ্বন্দ্ব সংঘাত হতো এবং এটা চাইতেন না যে মুসলমানদের হাতে কারো রক্তপাত হবে উনি সেখান থেকে দূরে থাকতে চাইতেন উনি চাইতেন না যে ফ্যাতনা ফ্যাসাত সৃষ্টি হোক সেই সংকটজনক সময়ে তার চারিত্রিক এই যে উপলব্ধি দৃঢ়তা সেখান থেকে বোধ হয় শিক্ষার বিষয় আছে এবং সেখানে বোধ হয় কুশিল কুশিলভ হিসেবে কাজ করেছেন হাজাজ এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার 
হজ্জাজকে সৈরাচারী মনে করতেন এবং খুতবার সময় হোক আচরণের ক্ষেত্র হোক তিনি জানতেন হজ্জাজ কত ভয়ঙ্কর কিন্তু তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এই অংশ সম্পর্কে এই অধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলবেন এই জায়গাটা আমি যতটুকু দেখি যদি একটু ছোট্ট টাস্ক দিয়ে আসি সেটা হলো হজরত ওসমান রাজাতরণ ইন্তেকালের উপর কিন্তু তাকে খলিফতের মুসলিমিনের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য একবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন তিনি একবার সাপ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি খলিফতের মুসলিমিন হতে চান না এমনকি তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল তিনি সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে এসেছেন তিনি ভীত হন নাই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু হজরত আলী এবং মোয়াবিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি পরবর্তীতে সেটা যখন বংশানুক্রমে চলে গেল ইয়াজিদের কাছে হাসান হোসেনের কাছে এবং দমতল জন্দালে হজরত আবু মুসা আশারি এবং আমর ইবনে আসের মধ্যে যে মীমাংসার ফয়সালা হয়েছিল এই সমস্ত জায়গাগুলোতে তার অ্যাড্রেস আছে তিনি সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু কোনো মতামত দেননি একটাই মাত্র কারণ ছিল তিনি চান নাই যে তাদের মধ্যে যে ফেতনা ফাঁসার সৃষ্টি হয়েছে এই ফেতনা ফাঁসারটা তার দৃষ্টিতে এটা একেবারেই কে রাজত্বের আসনে বসবে কে বাদশাহের আসনে বসবে এটা নিয়ে উনি এটাকে জেহাদ মনে করতেন জেহাদ মনে করতেন না উনি এটাকে মনে করতেন যে বাদশাহের জন্য আত্মঘাতী লড়াই আত্মঘাতী লড়াই আমি এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিগুলো চিহ্নিত করেছেন যারা এই লড়াইটাকে উসকে দিচ্ছে উসকে দিচ্ছেন এই জন্য তিনি সবসময় এখান থেকে বিরত থেকেছেন এমন কি এটা ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে আব্দুল রহমানের মতো সচেতন ব্যক্তি তিনি এই সমস্ত ফেত না ফাঁসিতে অংশগ্রহণ করেন নাই এবং যুদ্ধ ওষ্ঠির যুদ্ধ সিফিনের যুদ্ধ তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই তার হাতে কোনো রক্ত হুলি খেলা হয় নাই এটা ইতিহাস সাক্ষী দেয় এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যেমন আপনি যে কথাটা টান দিলেন যে হাজাজ বিন ইউসুফ এটা মারওয়ানের সময়কালে এবং আব্দুল মালেকের সময়কালে তো আব্দুল মালেকের সময়কালে তিনি ক্ষমতায় আসার আগেই যে ঘটনা মারওয়ানের সময় ঘটেছিল যে তখন অবস্থার প্রেক্ষাপটে আব্দুল আবনা জোবায়ের রাজিয়াল্লাহ তালা হন তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি খলিফত মুসলিমিন দাবি করেছিলেন এবং বৃহৎ অংশ তার পক্ষ হয়েছিল ইরাক হেজাজ এই জায়গাগুলো তার পক্ষে ছিল আর শুধু সিরিয়ার সমর্থন নিয়ে মারওয়ান তখন ক্ষমতায় বসেছিলেন এই যে অবস্থাটি সেই অবস্থার মধ্যে হাজাজ বিন ইউসুফ এসে মক্কা আক্রমণ করলেন কাবাঘর ক্ষতিগ্রস্ত করলেন সেখানে রক্তপাত ঘটালেন এটা হজরত আব্দুল জোবারের কাছে একেবারেই পছন্দ হয় নাই এবং তিনি একথার থেকে অকপট বলেই ফেলেছেন যে তুমি একজন মিথ্য তুমি যে মিথ্যাবাদী তুমি ইসলামের ক্ষতি করেছো মানুষের মধ্যে রক্ত এবং তিনি যেভাবে নিহত হলেন হজের সময় বিষাক্ত বর্ষার ফলার আঘাতে তার পেছনে সেই হাজাদের চক্র এই হাজাদের চক্রান্ত ছিল এই হাজাদের যখন হাজাজ তাকে অভিনয় করে ছলনা করে তার আহত হওয়ার ঘটনা দুঃখ বোধ করতে গেলেন তখন তো হজরত আবদুল্লাহ বললেন যে সব কিছু পেছনে তো তুমি তুমি তো তুমি কেন সহিষ্ণু ছিলেন কিন্তু তার প্রতি কোনো আঘাত করেন আঘাত করেননি এবং একজন মানুষ তিলে তিলে মরে যাচ্ছে তিনি বুঝতে পারতেছেন কোত্থেকে হচ্ছে তারপরও তাকে এতটুকু বলে বিশ্বাস করলেন যে এর সব কিছুর কারিগর তো তুমি এই বিষয়ে আজকে অগ্রসর যাচ্ছেন আরও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় রয়ে গেছে সেটা হলো হজরত আব্দুল ইবনে উমরের যে জ্ঞান পাণ্ডিত্যের গভীরতা সে বিষয়ে কিছু বলছে সুবহান আল্লাহ এটা ছিল একেবারেই শিক্ষণীয় এবং ঈর্ষণীয় আমি বলবো সেটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ আব্দুল জুবায়ের রাদিয়াল্লাহ তালানু পবিত্র কোরআনের প্রতি অত্যন্ত বেশি অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি খুব বেশি গবেষণা করতেন গবেষণার একটি উদাহরণ এমনও এসেছে যে তিনি শুধু সুরা বাকারার প্রতি গবেষণা করেছেন বারো বছর যাবৎ এবং এই কোরআনের গবেষণায় তিনি ব্যস্ত থাকতে থাকতে তার তাফসিরের প্রতি এত অনুরাগী হয়েছেন যে তিনি একজন অবাধ অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকার অর্জন করেন সেই সাথে হাদিসের ক্ষেত্রে তার একই অবস্থা হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে একশো সত্তরটি ছিল বোখারি এবং মুসলিম আর একাশিটি ছিল শুধু বখারি আর একত্রিশটি ছিল মুসলিম শরীফের মধ্যে সুতরাং একজন বড় বিষয় তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু তার দানশীলতা সুবাহান ওনার প্রিয় জিনিস সবসময় দান করে দিতেন দান করে দিতেন এবং উনি খুবই সাদাসিদে জীবনযাপন করতেন তার দানশীলতা নিয়ে যদি এক দুই বাক্যে সেটা যদি বলি যেমন পবিত্র কোরআন আল্লাহ বলছেন ওই পর্যন্ত তুমি নেকি অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার প্রিয় বস্তুকে দান করো এই বিষয়টি তার মধ্যে বেশি কাজ করেছিল তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় যে দাস যে গোলামটি তার কাছে পছন্দ হতো তাকে দিতেন এমন কি প্রিয় ওট যেটা নিয়ে তিনি মক্কার পছন্দ হলে সেটাকে তিনি কোরবানি দিয়ে দিলেন এবং কি তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্ব সাড়ে চার হাজার দিনার তার হাতে আসলো তিনি সেটাকে ওই রাতের মধ্যে বিলিন বিলিয়ে দিয়ে পরের দিন মহান সাহেবের সম্পর্কে অনেক আলোচনার বিষয় ছিল কিন্তু সময়ের কারণে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আপনি কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে এসছেন সময় দিয়েছেন 
সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং এনটিভির সকল কলাকুশলীকে সকল দর্শককে প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন লাভ হেলো নিবেদিত টক শো আলোকপাত আমাদের আজকের বিষয় ছিল হজরত আবদুল ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান অ্যান টিভি অনলাইনও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান টিভি বিডি ডট কম এছাড়া আপনার ইউটিউবে এবং আমাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন প্রিয় দর্শক মহান সাহাবারা আমাদের জন্য আলোক বর্তিকা তাদের জীবনের যে উদাহরণ বৈশিষ্ট্য আসুন আমরা জানি অর্জন করি এবং আলোকিত মানুষ হিসেবে আমরা সমাজের জন্য কল্যাণ ব্রতে অগ্রসর হই প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই দ্রাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম এই জীবন যেন বহতানদীর মতো চলার পথে কত বাক মোহনা শত আছে আরো দ্বন্দ আলো আধারে বেছে নিতে হবে তাই পথ আমাদের